వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్మార్ట్ ఇన్వెస్ట్ అన్న టీవీ ఫైవ్ అని ప్రస్తుతానికి మార్కెట్స్లో వీక్నెస్ కొనసాగుతూనే ఉంది ఆల్మోస్ట్ డే లోస్ దగ్గర నిఫ్టీ అండ్ సెన్సెక్స్ రెండు ట్రేడ్ అవుతున్నాయి డెబ్బై ఒక్క పాయింట్ల నష్టంతో ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల పద్నాలుగు పాయింట్ల దగ్గర ప్రస్తుతం నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ నూట ఎనభై పాయింట్ల నష్టంతో ఇరవై ఏడు వేల రెండు వందల యాభై ఒక్క పాయింట్ల దగ్గర ప్రస్తుతం సెన్సెక్స్ కొనసాగుతుంది అంతకంతకీ కొద్దిగా వీక్నెస్ మనం మార్కెట్స్లో చూస్తున్నాము ఒక్క ఎఫ్ఎంసీజీ ప్యాక్ మా ఎఫ్ఎంసీజీ ఐటీ ప్యాక్ మాత్రమే కాస్త పాజిటివ్ కనిపిస్తున్న మోస్ట్ ఆఫ్ ది సెక్టార్స్ని కూడా వీక్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి కొద్దిసేపు క్రితం నుంచి బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా బాగా వీక్ అవుతుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆల్మోస్ట్ వన్ థర్టీ పాయింట్స్ డౌన్తో నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ దగ్గర ప్రస్తుతం ట్రేడ్ అవుతుంది ఇది కూడా నైన్టీన్ థౌసండ్ పాయింట్స్ని బ్రీచ్ అయ్యేట్టు మనకు కనిపిస్తుంది అండ్ ఆటో ప్యాక్ బాగా వీక్ అవుతుంది ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకుంటే హెల్త్ కేర్ ప్యాక్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ డౌన్తో కనిపిస్తుంది హెల్త్ కేర్ ఇండెక్స్ ఇంతకుముందు పోల్చుకున్నట్టు మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో కూడా సెల్లింగ్ ప్రెషర్ కొద్దిగా ఇంటెన్సిఫై అయింది దానివల్ల మార్కెట్స్లో వీక్నెస్ మనం చూస్తున్నాము అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఫార్మా ప్యాక్లో ఏమో డాక్టర్ రెడ్డీస్ మనం వీక్ అవ్వడం చూస్తున్నాము అక్రాస్ ది ప్యాక్ ఏ సెక్టార్స్ నష్టాలు ఒకసారి చూద్దాం కాక్స్ అండ్ కింగ్స్ ఎయిట్ పర్సెంట్ జీవీకే పవర్ ఎయిట్ పర్సెంట్ జిఎండిసి సెవెన్ పర్సెంట్ జూబిలెంట్ లైఫ్ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ సన్ ఫార్మా ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ జేపీ అసోసియేట్స్ పిఐ ఇండస్ట్రీస్ డాక్టర్ రెడ్డీస్ స్ట్రైట్స్ మాక్సన్స్ అక్రాస్ ది ప్యాక్ ఇలా ఫార్మా ప్యాక్లో ఉన్న స్టాక్స్ అన్ని కూడా సిక్స్ నుంచి నైన్ పర్సెంట్ వరకు క్రాక్ అవ్వడం మనం చూస్తున్నాము అండ్ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఎలాంటి సెల్లింగ్ ప్రెషర్ ఉందో కూడా ఒకసారి మనం తెలుసుకున్న ప్రయత్నం చేసి కొన్ని కాల్స్ అండ్ ఇమెయిల్స్ తీసుకుందాము మ్యాగ్మా ఫిన్కార్ప్ థర్టీన్ పర్సెంట్ డౌన్తో వన్ నాట్ వన్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది కొచ్చిన్ మినరల్స్ అండ్ రిటైల్ ఈ స్టాక్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ డౌన్తో వన్ టెన్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ హింద్ అల్యూమినియం ఇండస్ట్రీస్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ డౌన్తో వన్ ట్వంటీ టూ దగ్గర కొనసాగుతుంది ఓవరాల్గా వీక్నెస్ అయితే మనకు కొనసాగుతూనే ఉంది అండ్ ఫ్రెష్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేసుకునే వాళ్ళు ప్రస్తుతానికి మార్కెట్ కాస్త దూరంగా ఉండడం మంచిది మనకి ఎయిత్ అండ్ నైన్త్ నైన్త్ తర్వాత ఒక మార్కెట్స్లో కనీసం ఒక క్లారిటీ వస్తుంది మార్కెట్స్లో ఆ తర్వాత ఫ్రెష్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తీసుకోవచ్చు ఆ లోపు మంచి స్టాక్స్ ఏవైనా ఉంటే ఆ స్టాక్స్ని అన్నింటినీ ఎప్పటికప్పుడు రాడార్లో ఉంచుకొని అండ్ తగ్గినప్పుడు దట్టు ఒకేసారి లంసం ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా టూ టు త్రీ ప్రైస్ పాయింట్లు ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే మనకి ఫండమెంటల్ స్ట్రాంగ్గా ఉన్న కంపెనీస్కి మనకు మెరుగైన లాభాలు వచ్చే అవకాశాలు మనకు ఉంటాయి కొన్ని మెయిల్స్ మనం తీసుకుందాం శశి గారు ఇప్పటివరకు ఉన్న ట్రెండ్ ఒకసారి చూస్తే కొద్దిగా వీక్ అవుతుంది మార్కెట్ ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ యాజ్ ఆఫ్ నో సెన్సెక్స్ వీక్ ఎయిట్ కనిపిస్తుంది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా నైన్టీన్ థౌసండ్ బ్రీచ్ ఎయిట్ ఉంది అండ్ నిఫ్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ బ్రీచ్ ఎయిట్ కనిపిస్తుంది ఓవరల్గా ట్రెండ్ ఎలా చూస్తారు మీరు ట్రెండ్ అంటే మధ్యలో బాగా రికవరీ వచ్చిందండి ఆల్మోస్ట్ నిఫ్టీ ఫీచర్స్ ఎయిట్ సిక్స్ సారీ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ సెవెన్ ఆల్మోస్ట్ అంటే ఎయిట్ ఫైవ్ దాకా వచ్చాయి ఒక జస్ట్ వన్ అవర్ బ్యాక్ మనకి అయితే లాస్ట్ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్లో చూసుకుంటే ప్యానిక్ సెల్లింగ్ అనేది మనకి మరీ ముఖ్యంగా చూస్తే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ థౌజండ్ రూపీస్కి రావు థౌజండ్ ఆల్మోస్ట్ థౌజండ్కి క్యాష్లో వచ్చేసిందండి అదొకటి బాగా డ్రాక్ చేస్తుంది తర్వాత బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్లో కూడా కొన్ని బాగా ఆల్మోస్ట్ డేస్ లోస్కి మనకి టచ్ కావడం చూస్తున్నాం ఏదైనా కూడా ఇది కొంచెం మార్కెట్స్లో బాగా స్టాక్స్లో బాగా కరెక్షన్ ఉంది సో బయ్యర్స్ బై చేయాలనుకునే వాళ్ళు మాత్రం మా మళ్ళీ మళ్ళీ కాషన్ చేస్తున్నాం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి మంచి స్టాక్ స్పెసిఫిక్ లో వాళ్ళు బై చేయాలని కూడా వద్దని చెప్తాను ప్రస్తుతం అయితే ఈవెన్ మరీ ముఖ్యంగా ఫార్మా కౌంటర్స్ ఈరోజు వచ్చిన ప్యానిక్ సెల్లింగ్ అనేది మరీ కంటిన్యూగా కాకపోవచ్చు బట్ అందులో కూడా సెలెక్టెడ్ వాటిలో డొమెస్టిక్ మనకి ఇండియన్ మీద ఆధారపడిన ఫార్మా కంపెనీ సెలెక్ట్ చేసుకోమంటాను ఇప్పుడైతే సెల్ అండ్ ర్యాలీస్ అండి ఏమాత్రం మార్కెట్లు నిలబట్టలేదు ఒక లెవెల్లో ఆగటలేదు కాబట్టి న్యూ లోస్కి ఫామ్ అవుతున్నాయి చూస్తున్నాం దా దాదాపు అటు బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిఫ్టీ తర్వాత స్టాక్స్ కూడా కాబట్టి సెల్ అండ్ ర్యాలీస్ అని చెప్తాను ఇంతకుముందే మనకి రికమెండ్ చేసిన స్టాక్స్ అవైతే ఉన్నాయో షార్ట్స్ అటువంటి కౌంటర్స్లో షార్ట్స్ సెల్ చేయమని చెప్తానండి ఓకే కొంతమంది కాలర్స్ లైన్లో ఉన్నారు తాడేపల్లి గూడెం నుంచి మల్లికార్జున్ కాలర్ అడగండి మల్లికార్జున్ హలో హలో సార్ నమస్తే అండి హలో చెప్పండి మల్లికార్జున్ వినిపిస్తుంది
బట్ ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక లాంగ్ టర్మ్లో లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్గా బాగా పెరిగింది కాబట్టి ఇంకా కొంచెం టైం వైజ్ కన్సాలిటేషన్ కానీ టైం వైజ్ కలెక్షన్ కానీ కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ప్రస్తుతం హోల్డ్ చేయండి ప్రదీప్ మెయిల్ చేశారు లాంగ్ టర్మ్కి ఏదైనా బైయింగ్ ఆపర్చునిటీ అవుతుందా ఏస్ కన్స్ట్రక్షన్స్ యాక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ పిటీ ల్యామినేషన్స్ ఈ టూ స్టాక్స్ కంటే ఇంకా ఫండమెంటల్గా స్ట్రాంగ్ ఉన్న సజెస్ట్ కౌంటర్స్ అయిన సజెస్ట్ చేస్తారా ఈ టూ స్టాక్స్ని అక్యుములేట్ చేసుకోవచ్చా లోయర్ లెవెల్స్ దగ్గర ఏస్ అండ్ పిటీ ల్యామినేషన్స్ రెండు కూడా మీరు లోయర్ లెవెల్స్లో మీరు అక్యుములేట్ చేసుకోవచ్చు అండి మీకు రెండు కూడా లాంగ్ టర్మ్కి మీకు బెస్ట్ బెట్సే అవుతాయి మరి ముఖ్యంగా యాక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ రీసెంట్గా ఫార్టీ టూ ఫార్టీ త్రీ లెవెల్స్ నుంచి దాదాపు అరవై రూపాయలకి వెళ్ళి మళ్ళీ మార్కెట్లో కరెక్షన్ స్టార్ట్ అయినాక ఇది కూడా బాగా కరెక్ట్ అయిందండి ఈవెన్ పిటీ ల్యామినేషన్ కూడా చాలా రోజుల తర్వాత దీంట్లో ఒక మూమెంట్ అనేది స్టార్ట్ అయింది అప్టెన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది రెండు కూడా దాదాపు ప్యాటర్న్స్ కానీ చూసుకుంటే కొంచెం తేడాగా అటు ఇటుగా కూడా అంటే ప్యాటర్న్స్ టెక్నికల్ ప్యాటర్న్స్ ఒకటే ఉన్నాయి అయితే పిట్టి ల్యామినేషన్ మాత్రం కొంచెం మనకి ఏస్ యాక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ కానీ కొంచెం ఫండమెంటల్స్ పరంగా కొంత వీక్ ఉంది అనుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే రిజల్ట్ పరంగా ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే కనపడలేదు అయితే మార్జిన్స్ అంటే లాస్ట్లో ఉన్నది ప్రాఫిట్స్ కొంచెం ఇంప్రూవ్ అయినా కానీ రెవెన్యూస్ పరంగా ఇంప్రూవ్ కాలేదు ఈసారి క్వార్టర్ చూడండి ఈసారి క్వార్టర్లో రెవెన్యూస్ పెరిగితే అంటే లాస్ట్ క్వార్టర్ కన్నా ఈ క్వార్టర్ రెవెన్యూస్ ఎంతో కొంత పెరిగితే మాత్రం మీరు దీన్ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు బయింగ్కి అయితే ప్రస్తుతం అయితే కొంచెం వెయిట్ చేయమని చెప్తాను ఇప్పుడే బయింగ్ వద్దని చెప్తానండి ఓకే మరొక మెయిల్ కూడా తీసుకుందాం పవన్ అడుగుతున్నారు పవన్ జొన్నాబత్తులు అని హండ్రెడ్ షేర్స్ ఎయిట్ నైంటీ రూపీస్లో సన్ ఫార్మా తీసుకున్నారు కరెంట్ ప్రైజ్లో హోల్డ్ చేయొచ్చా ఆర్ లాస్ బుక్ చేసుకుని బయటికి రావాలా ఎయిట్ నైంటీ అంటే ఆల్మోస్ట్ పీక్ ప్రైజ్ దగ్గర సన్ ఫార్మా తీసుకున్నారు ఈ ప్రైజ్లో లాస్ బుక్ చేసుకోవాల్సిన అంత అవసరం కనిపిస్తుందా ఆర్ బెటర్ ఎలాంటి గైడెన్స్ ఇస్తారు మీరు సన్ ఫార్మా ఈ మధ్య లాస్ట్ టూ త్రీ వీక్స్ కానీ బాగా షార్ప్ రియాక్షన్ కూడా చూసాం మించి మించి తొమ్మిది వందల దగ్గర నుంచి ప్రస్తుతం అయితే ట్రెండ్ వీక్గానే కనిపిస్తుంది పైగా మేజర్ ఈవెంట్ కూడా ప్రస్తుతం జరుగుతుంది డిఓజే దగ్గర నుంచి నిన్న కొంచెం నోటీస్ రావడంతో ఎంటైర్ ఫార్మా ప్యాక్ అంతా కూడా పట్టం మనం చూసాము ప్రస్తుతం అవుట్లుక్ అయితే షార్ట్ టర్మ్ వీక్ అనేది ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం అయితే హోల్డ్ చేయండి ఏదైనా కొంచెం కింద డిక్లైన్ వచ్చిన తర్వాత అక్కడ మళ్ళీ మీరు యావరేజ్ చేయొచ్చు రఘు అడుగుతున్నారు నోయిడా టోల్ బ్రిడ్జ్ని ప్రజెంట్ రేట్లో బై చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి నోయిడా టోల్ బ్రిడ్జ్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇది ఈ లాస్ట్ ఈ వీక్లోనే మనం నష్టపోవడం చూసాం ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఉన్న ఏకైక టోల్ని కూడా టోల్ వసూలు చేయదు నుంచి పలహాబాద్ హైకోర్టు చెప్పిన నేపథ్యంలో అలాంటి గైడెన్స్ మీరు నోయిడా టోల్ బ్రిడ్జ్లో ఇస్తారు ఇది సింగిల్ దీనికి ఒకే ఒక ప్రాజెక్ట్ అండి నోయిడా ప్రాజెక్ట్ సింగిల్ ప్రాజెక్ట్ మీద ఉంది దానికి పేరు కూడా సేమ్ అతిలోనే ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి మళ్ళీ ఫర్దర్గా అంటే కొత్త బిజినెస్లు కొత్త యాక్టివిటీ ఉండదు ఆ బిజినెస్తో స్టడీగా ఉండి వస్తున్న ఇన్కమ్తో దీంట్లో ఇన్ని రోజులు మనం చూసాము ఆ డివిడెంట్ ఇస్తూ వస్తుంది ప్రైస్ పరంగా పెద్దగా మనకి లేదు అపమూలే అపమూ లేదు అయితే ఈ మధ్య వచ్చిన ఈ బ్యాడ్ న్యూస్ వల్ల స్టాక్ ఒక్కసారి కొలాబ్స్ అయిపోయిందండి కాబట్టి మీరు అది పడింది కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ పాత రేట్ వెళ్తుందని అని అయితే ఉద్దేశంతో వద్దు వద్దని చెప్తాను కొంచెం కొంతకాలం మీద ఇంకా వీక్ అయ్యే అవకాశం ఉంది మళ్ళీ పాత రేట్లు అయితే రాకపోవచ్చు అండి ఇప్పటికే పరాగ్ అన్న ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ టూ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ స్టేక్ ఈ కంపెనీలు తీసుకుంటే ఆ మొత్తం స్టేక్ని కూడా అమ్మేసుకుని బయటకు వచ్చేసారండి అంటే బిజినెస్ మోడల్ ఏం కనిపించట్లేదు దీ తీసిన తర్వాత నోయిడా టోల్ బ్రిడ్జ్కి బెటర్ శేషు గారు అన్నట్టు కొద్దికాలం ఆగిన తర్వాత ఒక నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు ఫ్రెష్గా ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే మారుతి ప్రసాద్ అడుగుతున్నారు ఫెడరల్ బ్యాంక్ని ఫెడరల్ బ్యాంక్ సెవెంటీ సెవెన్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ పైస్ పుట్ ఆప్షన్ ప్రజెంట్ రేట్లో అటెంప్ట్ చేసుకోవచ్చా ఫెడరల్ బ్యాంక్ సెవెంటీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ పుట్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ చూస్తే కనుక ఈ మధ్య కాలంలో లాస్ట్ ఒక నాలుగైదు రోజుల్లో ఎనిమిది ఎనిమిది ఎయిట్ ఎయిటీ ఫోర్ దగ్గర నుంచి మనం కరెక్షన్ రావడం మనం చూసాము కాకపోతే ఈ లెవెల్లో ఫుట్ ఆప్షన్ అటెంప్ట్ చేయడం అంత మంచిది కాదనిపిస్తుంది ఎందుకంటే కరెక్ట్గా డెబ్బై ఐదు రూపాయల దగ్గర కొంచెం సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది పైగా ఓవరాల్గా బ్యాంక్ స్టాక్స్లో పోలిస్తే కనుక చాలా స్ట్రాంగ్ అప్ ట్రెండ్ అప్ ట్రెండ్లో ఒక చిన్న మైనర్ రియాక్షన్ కనిపిస్తుంది సో ఇంచుమించు సపోర్ట్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి కన్సాలిటేషన్ కానీ ఒక రికవరీ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఫుట్ ఆప్షన్ని అవాయిడ్ చేయడం మంచిది 
ఈ రెండు కూడా బాగా పెరిగాయి ఉజ్జీవన్ క్యాపిటల్ ఫస్ట్ ఇవన్నీ కూడా బాగా పెరిగాయండి ఇప్పుడిప్పుడే వీటిలో కరెక్షన్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఈ కరెక్షన్ అనేది ఇంకా కొనసాగే అవకాశం ఉంది మీరు ఇంకా ఫర్దర్గా మీరు యాడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఆల్రెడీ హైయర్ లెవెల్స్ కొని ఉంటే మాత్రం వెయిట్ చేయమంటాను ఫ్రెష్గా కొనాలి అనుకుంటే మాత్రం ఇంకా వద్దండి కొంచెం వెయిట్ చేయండి ఒక టెన్ డేస్ అట్లా వెయిట్ చేయండి ఏదైనా కూడా మార్కెట్స్ అనేవి ఎప్పుడు ఒకేలాగా ఉండవు కాబట్టి కరెక్షన్ ఎంతవరకు వెళ్తుంది అంటే ఎక్కడ ఆగుతుంది లేదా మనకి ఒక రెండు మూడు నెలలు ఉంటుందా అనేది కూడా చెప్పడం కష్టం అండి కాబట్టి వెయిట్ చేయమని చెప్తానండి ప్రస్తుతం అయితే వేములపల్లి చిత్తరంజన్ దాస్ అడుగుతున్నారు బాంబే బర్మా ట్రేడింగ్ కార్పొరేషన్ స్టాక్ని కొనుగోలు చేశారు సిక్స్ థర్టీ ఎయిట్ రూపీస్లో ప్రస్తుతం ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ దగ్గర ఈ స్టాక్ ట్రేడ్ అవుతుంది ఎలాంటి గైడెన్స్ మీరు ఇస్తారు ఇంకొన్ని షేర్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చా బాంబే బర్మా ట్రేడింగ్ కార్పొ కార్పొరేషన్ బీబీటీసి సిక్స్ థర్టీ ఎయిట్లో బై చేశారు ఈ మధ్య బాంబే బర్మ చూసి కనుక మూడు వందల ముప్పై రూపాయల నుంచి ఆరు వందల డెబ్బై రూపాయల వరకు పెరిగింది ఈ స్టాక్ ఇవాళ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు రియాక్షన్ మనం చూసాము కంటిన్యూస్గా లాస్ట్ గత నెల రెండు నెలలు బట్టి పెరిగింది కాబట్టి కొంచెం ఆ ఓవర్ బాడ్ పొజిషన్ని అడ్జస్ట్మెంట్ రావడం మనం చూస్తున్నాము ప్రస్తుతం ఇంకా ట్రెండ్ వీక్గానే కనిపిస్తుంది ఈ లాస్ట్ వన్ వీక్ రియాక్షన్ తోటి ఇదే ఫస్ట్ రియాక్షన్ కూడా కాబట్టి కొంచెం అవుట్లుక్ షార్ట్ టర్మ్ వీక్గానే ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది కాకపోతే లోయర్ రేట్లో చూసి కనుక ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ దగ్గర సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ కొంచెం స్టెబిలైజ్ అయ్యే అవకాశం కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఫ్రెష్ బైక్ అయితే ప్రస్తుతం వద్దు కొంచెం మార్కెట్ ఈ బహుశా రేపు ఎలక్షన్ ఈవెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఫ్రెష్గా బై చేయొచ్చు ఓకే మరొక శివ్ కౌశిక్ అడుగుతున్నారు ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఎల్ఎన్టీ ఫినాన్స్ ఈ టూ స్టాక్స్ని తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు టూ ఇయర్స్ ఆ టైం హొరైజన్ ఉంది ఈ టైంలో ఎంటర్ అవ్వచ్చా ఎల్ఎన్టీ ఫినాన్స్ అండ్ ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ రెండు స్టాక్స్ ఈ మధ్యకాలంలో బాగా పెరిగింది లోయర్ రేట్ నుంచి ఇంచుమించు డబల్ అవ్వడం కూడా మనం చూసాము అయిన తర్వాత ఈ రెండు మూడు రోజులుగానే కొంచెం లేట్గానే రియాక్షన్ అవ్వడం మనం చూసాము టెక్నికల్గా చూస్తే కనుక స్ట్రెంగ్త్ ఎగ్జిబిట్ చేసిన రెండు స్టాక్స్ ఫ్రెష్ బయింగ్ అయితే అవాయిడ్ చేయొచ్చు కొంచెం డిప్లో డెఫినెట్గా రెండు స్టాక్స్ని బై చేయొచ్చు మళ్ళీ రవికుమార్ అడుగుతున్నారు మేఘమణి ఆర్గానిక్స్ను ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ థర్టీ ఫోర్ పైస్లో బై చేశారు ఎలాంటి సజెషన్ ఇస్తారు ఈ స్టాక్ సంబంధించి మేఘమణి ఆర్గానిక్స్ అట్ ఫార్టీ నైన్ థర్టీ ఫోర్ చూడండి మేఘమణి అంటే ఇది రీసెంట్గా కొంచెం అప్ మూవ్ వచ్చి మళ్ళీ స్టాక్లో కరెక్షన్ స్టార్ట్ అయిందండి షార్ట్ టర్మ్ వ్యూతో మాత్రం ఇది వీక్గా ఉండే అవకాశం ఉంది మీ రేటు క్లోజర్గా ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ వస్తే షార్ట్ టర్మ్కి అయితే మాత్రం మీరు ఎగ్జిట్ కాండి లేదా మీరు వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ప్రాస్పెక్టివ్ అయితే డెఫినెట్గా హోల్డ్ చేయొచ్చు ఫార్టీ టూ ఆ లెవెల్ దగ్గర సపోర్ట్ ఉంది అది కానీ బ్రేక్ అయిందంటే ఈవెన్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ ఎయిట్ లెవెల్స్ని కూడా రాను రోజుల్లో ఇది టెస్ట్ చేసే అవకాశం కనపడుతుంది ఎల్ వెంకటరమణ అడుగుతున్నారు రమణ తణుకు నుంచి ఎల్ఎంఎల్ చేరు ఫండమెంటల్గా ఎలా ఉంది ఓకే సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ మంత్స్ గురించి ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ థర్టీ ఫైవ్ పైస్ దగ్గర ఈ స్టాక్ ట్రేడ్ అవుతుంది తీసుకోవచ్చా చూడండి ఎల్ఎంఎల్ మీకు అందరూ తెలిసిందే బ్రాండ్ అనేది ఒకప్పుడు పాత రోజుల్లో బాగానే ఉండేదండి తర్వాత ఈ మధ్యకాలంలో వీళ్ళు కొన్ని కొన్ని బ్రాండ్స్ ట్రై చేసినా కూడా అంత సక్సెస్ఫుల్గా లేదు తర్వాత దీనికి తోడు కంపెనీ అనేది రివైవ్ కావాలి అంటే మెయిన్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం అనేది ఉందండి అయితే ఆల్రెడీ ఈ స్టాక్ సిక్స్ రూపీస్ నుంచి సెవెంటీన్ రూపీస్కి వచ్చింది ప్రస్తుతం మీరు ఈ లెవెల్లో మీరు బయింగ్ అది అంత అనుకూలం కాదండి ఎందుకంటే ఇది అది కూడా లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్లోనే మనకి ఈ విధంగా పెరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ చాలా ఓవర్బాట్లో ఉంది దానికి తోడు మీరు ఇంతకుముందు అన్నట్టుగా ఫండమెంటల్స్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఏ మాత్రం కనపట్టలేదండి అదే సేమ్ లాస్ని కం కంప్లీట్గా లాస్ని అంటే ఏమాత్రం లాస్ కూడా తగ్గటలేదు కాబట్టి మీరు అవాయిడ్ చేయమని చెప్తారు అంటే కుమార్ అడుగుతున్నారు కెనరా బ్యాంక్ నవంబర్ ఫ్యూచర్స్ త్రీ థర్టీన్లో తీసుకున్నారు అండ్ ఐడిఎఫ్సి నవంబర్ ఫ్యూచర్స్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ టీఎల్ఎఫ్ నవంబర్ ఫ్యూచర్స్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీలో తీసుకున్నారు ఎగ్జిట్ ఆర్ హోల్డ్ ఎలాంటి గైడెన్స్ ఇస్తారు కెనరా బ్యాంక్ ఫస్ట్ వెళ్తే కెనరా బ్యాంక్ నవంబర్ ఫ్యూచర్స్ అట్ త్రీ వన్ త్రీ కెనరా బ్యాంక్ చూస్తే కనుక ఈ మధ్య కొంచెం బాగా స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న తర్వాత ఈ లాస్ట్ వన్ వీక్గా కూడా కొంచెం మళ్ళీ పట్టం మనం చూసాము కాకపోతే ప్రస్తుతం టూ ఎయిటీ ఫైవ్ దగ్గర కొంచెం సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ కొంచెం డౌన్ ట్రెండ్ ఆగే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది బట్ కానీ షార్ట్ టర్మ్
सो नैक्स्ट फ्यू डेस चाल कीलकम ईडीएफ बैंक कई रूपये दर रिकवर अंटे पर्वे लेकिन सैवी कॉप लास्ट पेको बट का क्लोज थर्ट सी दी रीबौंड अवकाश क मेल विजय अड़ा हेवेल अंड जस्टे हड्रेड स्टाक्स ओके स्टाक टू स्टाक्स स्टाक इमीडियट अला हेवल अवचे जस्टेल कंप्लीट नैन दाँ अवाइडन इनवेटेवा हेवेल अच्छे दी थ्री एटी दर स्टाक सपोर्ट जोन चुनाव अभी यानी ब्रेक वीक फंडमेंटल परम अंदर दिन हेवल्स ब्रांड अने चला स्ट्रांग ब्रांड ईवन फंडमेंटल परम बहुत इधे एक्सपेव स्टाक अंडी टाइम में बाग ना स्टाप वितौट एनी करे फ्यू मं इयर्स बैकना स्टाक प्लस मध्यकाल स्टाक चप्रेंड्स वस्तना मेजर अप्रेंड्स कनपट प्यूर् लांग टर्म इनवेटे दी अरउंड थ्री सिक्टी आवल टेस्ट नैक्स्ट रा रोज 360-340 FND segment JP Associates, Sun Pharma, and Glenmark, Dr. Reddy's, Straits Ashen, Star Atlantic Counters and almost weak got trade out. 5.5% and 7% down the stocks we trade out. One or two calls we want to take a look at. Hello? 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 Question? हेलो ये स्टॉक कौन सी दिल्ली स्कूल में आउटपुट नर्सर हेलो 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 ये पेरे एम पेरे नंदे रवि नंदे अरे क्या रवि कर ना गुड अफ्नून सर शेष कर नंदे ये ये सेमेस फार्मा ही प्रेडो फार्मा कंपनी इसलो इफेक्ट आंसर ना रो दाने वाले ये कंपनी के दायने इफेक्ट उन्नत चांदे मेरे नंदे स्कूल में नंदे फार्मा यह जन की संबंधी मात्र प्रस्तमें अब नो विवाद एला टर्न अवत चूड़ी बट सेंट प्रकार इवा एस एम एस फार्मा को क्राक एला गई नई फोर रूपी में एस एम एस फार्मा इपूरी एस एम एस फार्मा की पेद लेदी दी दाने प्रभाव यूसोद जेनरी दाने वाला इश्यू एद दी एक्सपोजर एस एम एस फार्मा की लेदी का अटे ओवराल इन मन चूस्ते अ अन्नी फार्मा सैक्टर उन्ना लेकिन अभी स्टाक्स सैक्टर में पेते अभी पड़ते अभी अट्ले पड़ता है काबटे शार्ट टर्म से आ विधा में अंतमीर कंगार पड़ा अवसर लेते एस एम एस फार्मा वालुवेशन परम स्ट्रेचिडी लबाटी इंका कुछ वीक अनेवच्छ एटी रूपी आ लवल को रावचे रा रोज प्रस्तमें लांग टर्म के हॉल शार्ट टर्म के अतर रेल एग्जिट का मैं चाहिए ओके चांद बाषा अड़ी ओके म्यूचुअल फंड संबंधी एसबी ब्लू चिप फंड फाइव थौज रूपी इनवेस्ट ओके टू टू थ्री लाख रूपी इनवेस्ट लांग टर्म के फाइव इयर्स टाइम पड़ेगा स्टाक्स सजेस्टारे चुप्त मैं दिवाली रिकमेंडेस सजेस्ट चेयर डेफिट दिवाली रिकमेंडेस मन प्रति प्रोग्रम मैं रिपीट चाहिए अवसर लेदी का दीपावली रिकमेंडेस अब जीरोज की कवसर लेकिन करे इपू करे को इनवेट वाली मंजी रिटर्न बड़ा अवकाश उ नैक्स्ट रिजल्ट सीजन अना स्लो मार्केट करे आगे अब कमी फाइव थौज रूपी इनवेस्ट म्यूचुअल फंडस मैं डेसन अंडी बट एस ब्लू चिप फंड इनवेटी डवर्सीफाई चुस्को टू टू थ्री फंड सैलक्टी बिर्ला सन लाइफ अडवांटेज फंड बेस्ट बिर्ला सन लाइफ ईक्विट फंड बर्फॉम से अंड बिर्ला सन लाइफ स्पेषल सिचुवे फंड ऐसी डीसेंट बर्फॉम से 
ఒక టూ టు త్రీ ఫండ్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని మీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు టూ టు త్రీ ల్యాక్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్కి బట్ టైమింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు కొద్దికాలం వెయిట్ చేయండి డస్ట్ అంతా సెటిల్ డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఫ్రెష్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు దీపావళి స్టాక్ రికమెండేషన్స్కి మీరు యూట్యూబ్లో ఒకసారి చూస్తే అవన్నీ మీకు అందుబాటులో ఉంటాయి ప్రస్తుతానికి మార్కెట్స్లో స్టిల్ వీక్నెస్ కొనసాగుతూనే ఉంది ఈ వన్ అవర్కి ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ అని చెప్తారా మనకి ఎందుకంటే వీకెండ్ కూడా ఉంది మండే ట్యూస్డే మనకి ఇంటర్నేషనల్ ఇది ఎక్కువగా కూడా మనకు డ్రైవ్ చేసే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఒకటి ఫార్మాది ఎరప్ట్ అవ్వచ్చు సెకండ్ ఈజ్ మనకి పోల్స్కి సంబంధించి యుఎస్ అప్పుడు అది ఎలా ఉంటుందని కూడా ఇంకొకది క్లారిటీ మనకి ఎమర్జ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది రిపీటెడ్గా చెప్తున్నాం మార్కెట్స్లో స్టాక్స్ బాగా కరెక్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి కాషియస్గా ఉండమని చెప్తాను ఫ్రెష్గా ఫ్యూచర్స్లో బై చేయాలనుకున్న వాళ్ళు మాత్రం వద్దండి కొంచెం వెయిట్ చేయమని చెప్తాను సెల్ అండ్ ర్యాలీస్ అనేది చెప్తారండి సుందర్ గారు మీ వ్యూ ఎలా ఉంది ట్రెండ్ వీక్గానే ఉంది కాకపోతే ఇంట్రాడే ఎనిమిది వేల ఆరు వందల దగ్గర ఒక స్వల్ప రికవరీ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా పంతొమ్మిది వేల స్థాయి దగ్గర ఒక సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి కొంచెం స్వల్ప రికవరీ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది బట్ షార్ట్ టర్మ్ నెక్స్ట్ వీక్ కూడా ఇవాళ ట్రెండ్ చూస్తుంటే వచ్చే వారం కూడా ట్రెండ్ వీక్గానే కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఓకే ప్రస్తుతానికి ట్రెండ్ వీక్గా ఉంది ఇదే మాట మనకు వినిపిస్తుంది సెవెంటీ ఫైవ్ పాయింట్స్ డౌన్తో ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ వన్ దగ్గర ఆల్మోస్ట్ డే లోస్ దగ్గర నిఫ్టీ అండ్ ఆల్మోస్ట్ వన్ నైంటీ త్రీ పాయింట్స్ డౌన్తో ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ టూ థర్టీ సెవెన్ దగ్గర సెన్సెక్స్ ట్రేడ్ అవుతుంది కొద్దిగా వీక్నెస్ మనకి మార్కెట్స్లో ప్రివేల్ అవుతుంది ప్రస్తుతానికి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడితో వైండప్ చేసి మార్కెట్స్ అట్ట ఫోర్లో కలుద్దాం స్టే విత్ అస్